YouTube も必要ですねまあ配信のためにね昔は大きなカメラとかが必要でしたけれども、まあ、特別な、ね、機材カメラなどを買う必要がないですね私が動画実は今、えー3600ほどアップしてます私のアカウントからで全部このデジカメですで何年前に買ったでしょう7年ぐらい前に買ってますこれねめっちゃ古いんですけどあのまあ昔はね動画を撮ったらパソコンに一度入れて YouTube で映るように圧縮して置き換えてデータを書き換えてやるっていうのにめちゃめちゃ時間かかったんですよねでこれのカメラは YouTube モードっていうのがあって YouTube モードで撮影したそのままピッていった時期、まあ、もちろん今そうなんですけど全てのスマホ全てのデジカメがそうなってますけどね、えー、その当時は僕的には画期的なカメラだったんでそのまま使い続けちゃってます、まあ、最近はあの iPhone で僕も動画アップすることが増えてきましたけどねとにかくもう誰でも簡単にできるとで検索した時の SEO これね VSEO という言い方をしますこれがかなり期待できます<笑>で先ほど言いました拡散しやすい、ね、シェアしてもらったり URL ピッて貼るだけでできますから、ね、やりますね僕も Facebook で自分のところの宣伝ばっかりじゃなくてうわこれすごいなと思うものはよくタイムラインの中に載せます、ね、それは URL コピーするだけですし、ね、簡単にいけますからでもすでにもうね10億人の人を使ってて多くの人がもう集まっている場所なので、まあ、いわゆるコミュニティの一つですよねでやはり動画を一つ見るとあのおすすめ動画って横に出てきますよねどんどんどんどん連鎖的に見ていってくれる状態なので非常に拡散しやすいし、ね、触れている時間が長くなる例えば原さんの名前で検索しますよね原さんが、ね、世界デビュー編とかいろんなね頑張ってる人ニュースとかいろいろ配信されますパッて見たらあ誰がこの人面白そうやなって思ったら横にずーっとこうね原さんの動画が出てきますよねほなまたもう一個見たろうかもう一個見たろうかってなるんでやっぱり長い時間、うん、あの触れとってもらうことやっぱりあのネットの社会っていうのはさっきね原さんもおっしゃいましたけどやっぱりリアルとまるっきりしたとかですよね顔を合わす回数が増えれば増えるほど愛着も持つし絆も生まれると思いますねでマーケティングに活用可能でこれはですねまた最後の方に出ますけど YouTube もアクセス解析っていうのができますただこれは再生回数がだいたい2000以上にならないと使えない機能です100200じゃ無理なんですけども僕はあの全スタッフにあの毎月報告します3800ぐらい上げている動画の中の上位10をどんだけ見られてるかっていうのをみんなに言ってますしかもどの国で何に見られているかまで伝えます。これですね。私、これあの上切れてるんじゃなくて、これ一ちゃん上から映してるんですけど、向こうの層スペースキックボクシングって打った時、見てください。これがうちのホームページボクシングスポーツの PMC。それ以外全部2番目も3番目も4番目も5番目も全部うちの YouTube の動画が出てますここで分かると思うんですけどこれが動画タイトルなんですこれねもうこの層キックボクシングボクシングスポーツの BMC2002 年ですか、ね、10月でこっちはもうこの層キックボクシング親子キックボクシングマススパーって書いてますね,ね阪急向こうの層キックボクシングジムエアーボクシングエアーボクシング当てないスパーリングなんですけどいろんな言葉を使って向こうの層とキックボクシングを検索した時に出てくるように動画のタイトルを変えてるんですねそれのために毎日のようにアップしていますでじゃあ「尼崎スペースキックボクシング」って Google で検索 Yahoo で検索した時にやっぱりうちが一番出ますホームページがけど尼崎キックボクシングでも隣の駅の塚口にある残念ながらこれ2番目に出ちゃうんですけれども3番目とけどここ見てくださいこれまたうちなんですよ YouTube が出てくるんですねでこれを出したいんですよねこれはマーサイキックボクシングジムうちはマーサイキックボクシングジムって名前じゃないですけどあマーサイのキックボクシングジムって言ってマーサイキックボクシングジム BMC2011 年9月24日スパーリングって書いてあるんです
、こういうのが検索にどんどん上がってくるんですね。ですから、地域名とサービス名、私があの石膏ついのコンサルをやらせてもらうことが非常に多いんですけど、私も生体師ということで、生体師の先生には、地域名と、まあ、証券にしているエリア、地名と症状名で動画アップしなさいってアドバイスしてます。だからこれ豊中肩こり改善川西腰痛改善とかね、脱臼治療、尼、ね、崎とかね、そういうので、その後に自分の接骨院名を入れましょうっていうようなアドバイスをしてるんですね。そうすると、ホームページってやっぱ SEO が高くないと上に来ないんですけれども、ね、ホームページがまあたまたま友達に作ってもらったとかね、自分で作って SEO の間があんまりわからない。けれども YouTube 使えばこんだけ上位に持ってくることができるっていうことなんですね。これは向こうの層、さっきはボクシングやった向こうの層、キックボクシングこれうちのホームページですね、DMC。で、2番目に出てくるのは、これはあの Yahoo ロゴプレイスという無料で登録できるものです。これ6月で残念ながら終わっちゃうんですけど、まあ、Google プレイスという同じようなものがあるので、多分それが上位に出てくれると思うんですけれども、これはこれでちょっと YouTube 関係ないですけど、無料で登録できるんで、Yahoo ロコプレイスはもう登録できないんですけど、Google プレイスっていうのは、梅田講師とか検索してやってみてください。これ登録してないのは、来店型ビジネスがすごく損です。<笑>ただ、あのー、フリーな仕事されてる方は、店舗がないと Google プレイスっていうのは登録できない。でですのでその辺だけご注意ください。ミリオさん、もうこれ日にち先入れてるんですね。というのはこの、なんでこんな順番めちゃめちゃに変えてるか、これは2012年1月の無根草ボクシングジム、PMC、ミッドウィとかね、無根草キックボクシングジム、ね、無根草キックボクシング教室、まあ、いろんどんなキーワード打ってもらっても、うちが出るように、動画の名前を。毎日変えまくってアップしているっていうそういうことなんですね。簡単ですよ。じゃあこれ天ヶ崎キックボクシングってさっき言ったかな。天ヶ崎派ボクシング尼崎ボクシングって売った場合、さっきちょっと言いました、尼崎ボクシングジムっていうのが存在してて、やっぱりその野号っていうのがやっぱり一番強いんですよね、しかも古いジムなんです、ここ日本チャンピオンを輩出したようなジムなんですけど、ここ残念ながら一番上に出ちゃうんですけれども、このヤフーロコプレイスの中のうちが2番目に出るんです、3番目うちなんですよ。でこのあの朝日ボクシングジムの人が書いているブログが4画面に出ちゃうんですけどまた5番目うちでこれは尼崎ボクシングジム BMC マススパーリングっていうタイトルでアップしてますですから地域名とサービス名それをとにかく動画タイトルに入れていくといいですよってことですでこれさっきちらっと Facebook の時に講演会講師セミナー講師吉沢陸っていうページを作っているんですけれども、フェイスブックページで。フェイスブックページは残念ながらまだ上がってきてないんです。最近作ったからなんですけど。これ一番上に出ます、ね。吉沢陸って打たなくても。講演会講師、セミナー講師って検索すると、僕が一番上に出てきます。僕なんかね、格闘技のトレーナーで、言ったら、セミナー講師やってる人なんか、日本に5万とい,いるんですけど、その人らも差し置いて、一番上に出てきちゃうんですよね。これ YouTube 使うと。こういう使い方をぜひ皆さんにしていただきたい。でこれ2番目に出てきた方、これ講演会講師、セミナー講師、金山さんという人なんですけど、この人は僕のや言ってるノート、Facebook ノートを書きまくって、この人66個書